Buenas noches, mi nombre es Chris Tidwell, soy un emprendedor especial de negocios en Latinoamérica y llevo los últimos 14 años viviendo con mi esposa y con mis cuatro hijos aquí en Latinoamérica. Uh, hoy vamos a transmitir en vivo, uh, tuvimos un problema técnico con el audio, tuvo que reiniciar la presentación, así que si estaba conectado en la transmisión anterior, disculpe, uh, si está conectado, a tiempo para que escuche todo, tuvo justamente una, un inicio de calentamiento de, de listarme para la presentación que vamos a hacer ahora. Y lo que vamos a tocar hoy día es en qué estás invirtiendo tu tiempo. Por favor, si está conectando, nos deja tu nombre y la ciudad donde se nos está escuchando. Uh, nada más voy a confirmar bien de que el audio y todo está conectando bien, que no haya uh, un, ningún desafío uh, por lo que estamos escuchando. Nada más para yo comprobar. Y también saludar a la gente que están uh, conectados a la a la llamada. Un segundo mientras que confirmo que estamos bien y arrancamos con el tema de, de hoy. Perfecto. Un fuerte saludo a, a Junior que está conectado desde Juliaca, también a María Mercedes Valdez y también a Alexander Afarro a Mejía uh, y también a Luis Mosqueda y Ada Magallanes que también están conectados hoy día. Uh, mire, hay una desconexión muy fuerte muchas veces en lo que sea nuestro sueño, entonces lo que queremos lograr y lo que estamos haciendo. Y es clave esencial que tú veas de que hay una sincronización entre los dos. Ahora, hay un dicho que dice de que eh, tienes que dejar de hacer cosas buenas para que hagas cosas esenciales. Mire, es muy fácil. Yo veo mi vida en lo que tengo responsabilidades de mis negocios en varios países, uh, mis responsabilidades como esposo, uh, mis responsabilidades como padre de cuatro niños que tienen diferentes deportes y partidos y entrenos y compromisos, uh, más mis compromisos en la iglesia, entre otras cosas de familia y, y, y sin fin de cosas. Uh, y es muy fácil de que yo lleno mi tiempo que tengo con cosas buenas, cosas positivas. Pero al mismo tiempo, dejo de hacer las cosas esenciales. Ahora, tú tienes que ver en qué estás invirtiendo tu tiempo. En, en, en tu tiempo de ocio, en tu tiempo como tal, dónde está, qué estás haciendo. Lo que pasa es de que tú tienes que definir cuál es la función esencial tuya. Quiero que pienses un poco en, en una abeja. Uh, la reina de, de una abeja tiene una función específica de producir huevos para la familia y crecer justamente eh, la avispa que va construyendo para hacer miel y todo, pero todo el entorno se protege a la reina para que pueda seguir haciendo huevos y creciendo la familia como tal. O sea, tú tienes que ver en el caso tuyo, en tu negocio, en las cosas que tú, están haci hasta que tú estás haciendo, ¿Cuál es la cosa, la función esencial que solamente tú puedes hacer que te va a generar la mayor cantidad de dinero? Ojo, una pista. Por regular esta cosa, por regular es algo que no te gusta hacer. Es algo que te saca de tu zona de confort. Y por regular, como no sabes, no hace sentir incómodos, no nos gusta hacerlo. Tú tienes que definir cuál es esta cosa. Y cuando ya tú tienes definido cuál es esta cosa, que sea la cosa esencial, la función clave, a veces yo lo llamo como indicadores claves en, en las cosas que generen dinero para ti en tu negocio. Tienes que ver cuáles son, identificarlo, porque muchas veces si no sabemos cuál es, ¿cómo, cómo podría ser que lo protegemos? Y cuando ya definimos cuál es que es el primer paso, el segundo paso que vamos a hacer es que vamos a defenderlo con vida. Tiene que ser una cosa de vida o muerte, de que no hay nada que te interponga, que tú salgas adelante, que tú separes tiempo para hacer esa función. Ahora, yo en mi vida personal lo que he visto, cuando yo tengo algo esencial que yo tengo que hacer, por ejemplo, esas reuniones que hago los miércoles, las capacitaciones que hago tanto en Perú como en Salvador, entre otras cosas, lo que yo hago es que hago una rutina en que yo bloqueo espacios de tiempo para poder protegerlo. Ahora, es esencial que tú entiendas que no hay nada que sea más importante de esas cosas que tú vas a hacer durante ese tiempo específico. Si para ti, eh, digamos, el indicador clave o la cosa esencial que te haga dinero es tener que despertar interés con otros, 
tú tienes que ver cómo tú vas a bloquear tiempo en tu horario a nivel diario, a nivel semanal, de que no hay nada que te interponga, que te, te aleja de poder hacer ese trabajo de tener que buscar nuevos prospectos, de tener que hablar con gente, de tener que trabajar y despertar interés. Ahora, yo personalmente cuando yo tengo algo que tengo que hacer que me hace sentir incómodo, por lo regular, yo prefería hacer aunque cosas que, que, que detesto, como lavar platos, de limpiar la casa, todo lo que yo no me gusta hacer, tú me puedes encontrar haciendo las cosas que no me gusta hacer. Y lo que vas a descubrir es que cuando yo tengo que hacer algo que, que, que de verdad me sale incómodo, que no quiero hacer, pero que algo que va a ser como esencial para crecer mi negocio, a veces me cuesta. Entonces, tú tienes que ver, número uno, cuál es. Número dos, tienes que protegerlo. Eso incluso quiere decir de que si algo pasa, por ejemplo, número uno, yo bloqueo mi agenda para que no hay nada que yo hago durante el tiempo. Pero de vez en cuando, por ejemplo, si yo tengo que hacer esta reunión uh, el día miércoles uh, y tengo planeado que lo voy a hacer en la noche y por alguna razón yo tengo un vuelo y me, me, me toca yo viajar y estoy en el vuelo, obviamente yo no puedo hacer video cuando estoy en el avión. Así que lo que hago es que yo tomo el tiempo en otro momento que yo intercambio. ¿Y sabe qué, Chris? Como yo no puedo estar aquí el miércoles a tal hora, lo que voy a hacer yo es que lo voy a, a, a transmitir y lo voy a hacer uh, el martes por la tarde y voy a tener un empleado que lo va a transmitir en vivo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche de hora de Perú, 9 de hora de, de, de Salvador, para que salga adelante. De igual forma, lo que sea tu función esencial, tienes que ver cómo tú lo proteges. Ahora, al protegerlo, también es importante que tú veas de que elimines cualquier tipo de distracción. Porque si es, eso es algo que te va a hacer crecer tu negocio, es, es algo que te va a hacer ganar dinero, es muy posible que si no nos cuidamos, vamos a permitir de que cosas de menor importancia, los mensajes de texto, el post que está en el Facebook, uh, mensajes por WhatsApp, uh, los correos electrónicos, las llamadas de la suegra, de, o sea, no importa qué es, pero te garantizo de que es muy probable que te van a haber distracciones que te van a impedir poder sacar provecho de tu tiempo sagrado, dorado en ese tiempo. Ahora, a veces yo no me gusta compararlo a lo que pasa con una novela que está pegajosa que todo el mundo lo vea. Yo recuerdo hace como 20 años cuando estaba viviendo yo aquí en El Salvador, caminaba por las calles aquí en El Salvador los días sábado por la tarde y siempre salía Don Francisco con sábado gigante. Era como obligatorio, o sea, cada casa se escuchaba por la ventana que todo el mundo estaba mirando sábado gigante. Y así es, cuando hay una novela pegajosa que todo el mundo mira, no hay forma que te pierdas el episodio. Se hace para mover montañas, tierra y cielo para que llegues al tiempo para que lo veas. Tú tienes que ver también la misma importancia, la misma urgencia en, en esta función clave tuya, de que esta, esta cosa no hay nada que le va a impedir que lo haga. También en parte de eso es que tienes que también ver la importancia de involucrar a la gente a tu alrededor, si sea los compañeros de trabajo, la familia, entre otras personas por las cuales tú tienes contacto de forma regular. Cuando yo estaba trabajando con un curso que estaba creando y era esencial de que yo bloqueaba espacios específicos para trabajar con el material, yo llamaba a mi esposa y decía, oye mi amor, por si acaso, de aquí a los próximos 90 minutos, no hay nada que me va a distraer, voy a apagar mi celular, va a estar apagado. O sea, aunque quisiera llamarme, no va a poder porque va a estar desconectado hasta que voy a sacar la batería para que no hay forma que nadie se lo conteste el teléfono. Voy a tener apagado, digamos, mi correo electrónico, voy a estar trabajando con mi máquina sin internet. Si no hay Facebook, no hay mensajes, no hay ninguna alerta que pueda llegar. Tengo una nota en mi puerta, en mi oficina que dice no me interrumpa. Uh, por los próximos 90 minutos no hay nada que se ingresa. Y lo que yo digo a mi esposa, mire, mi amor, si hay una emergencia de vida o muerte, o sea, literalmente que tengo un hijo que está a punto de morir, que la están llevando una ambulancia ahorita de emergencias al hospital, o algo de esta naturaleza que sea algo como crítico, súper, súper urgente, como tal, lo que vas a hacer es que vas a llamar a un empleado que está en la oficina donde estoy yo y le va a decir que me saque de, de la sala. Pero aparte de eso, no hay nada que me va a interrumpir, que tú estás a cargo, que yo al, después del de, de tiempo que estoy dedicando, 90 minutos, voy a salir y te voy a ver mis mensajes, te voy a llamar. Pero durante ese tiempo, no hay nada que me interrumpa. Yo explicaba eso a mis empleados, lo explicaba también 
a mi esposa y apagaba que no era posible que alguien podría molestar o interrumpir el tiempo que estaba dedicando a las acciones que estaba haciendo. Tú tienes que ver el mismo grado de importancia de proteger esta función tuya, esta, esta, esta cosa que te va a hacer dinero, uh, esta cosa esencial que solamente tú puedes hacerlo. Ahora, primero vamos a repasar. Primero hay que definir cuál es. Número dos, hay que protegerlo, hay que defenderlo, hay que involucrar a otros para que lo haga. Y la tercera cosa que es sumamente importante es que cuando tú ya hagas esto, si tú tengas un equipo de gente que trabaja contigo, tú deberías saber exactamente cuál es la función esencial que haga cada miembro de tu equipo y cuál es la función de ellos de que tienen que hacer para que crezca tu negocio. Ahora, yo te garantizo, si tú no sepas cuál es esa función de ellos, mucho menos que sepan ellos cuál es. Entonces, tú tienes que ver mire, en mi equipo que tengo cuál es la función de ellos y tu trabajo es ver de que ellos dediquen tiempo a hacer esa función. Número uno, que ellos también reconocen que es y también protegen tiempo para que ellos siempre puedan dedicar a hacer esa función clave, esencial en cuanto a tu negocio. Mire, toma el tiempo de mirar qué estás haciendo. ¿Están tus sueños alineados con las acciones que hacen a diario? Uh, a mí me encanta mucho Darren Hardy. Habla mucho de, de cómo ser más productivo. Hay un curso incluso que, que yo tomé de él que se llama Productividad de Locura, Insane Productivity. Y él habla mucho de eso. Incluso él cuenta una vez de que él quería ver como cuánto tiempo de verdad pasaba él durante el día haciendo acciones que eran como esenciales, uh, indicadores claves para su negocio. Y cada vez, si él, él, en ese tiempo le estaba vendiendo eh, bienes raíces, inmuebles, uh, y lo que él hacía es que cada vez que tocaba la puerta para hablar con un cliente, él tomaba un cronómetro y tomaba el tiempo y acumulaba durante el día cuánto tiempo de verdad hacía él en la función de hacer este, este trabajo esencial. O sea, el tiempo que tomaba de buscar el número, de marcar el número, de tocar la puerta, caminar hasta la puerta, de puedo pasar a la otra casa, eso no contaba. O sea, solamente el tiempo que él hablaba, que estaba haciendo de verdad tiempo esencial. Y se quedó bien sorprendido. Estaba seguro que sabe que yo soy súper eficiente. Decía yo, yo paso todo mi tiempo ocupado haciendo cosas importantes. Pero al final del día se dio cuenta de que en un día de más de ocho horas laborales que trabajaba, que ni siquiera pasaba una hora entera durante el día haciendo cosas esenciales que te iba a hacer a él más dinero en su negocio. Ustedes tienen que medir y ver también cuánto tiempo estoy dedicando de verdad yo en hacer las cosas esenciales que me van a hacer a mí más dinero para mi negocio. Si tú comienzas a verlo, lo que tú puedes hacer es aplicar como de definir y bloquear el espacio como tal. Y poco a poco tú buscas formas de poder bloquear y defender tiempo clave, esencial, protegido, para que no, no haya interrupciones y tú puedes dedicar ese tiempo a hacer esas cosas. Si sea de hacer llamadas, de visitar personas, de tocar puertas, lo que sea, despertar interés, uh, de hablar con gente, contar tu historia, tú defines cuál es y ves la forma de generar una rutina. Ahora, la rutina también es clave porque si tú no pongas, por ejemplo, yo, yo no soy el, el mejor a nivel de tener un calendario, con cada hora ya fijado. Pero lo que yo he visto en mi vida es de que yo soy muy bueno de generar rutinas. De que si yo he decidido de que sabe que lunes, miércoles y viernes me voy a ir al gimnasio y voy a salir a las 5.50 de la mañana y la noche anterior yo tengo mi ropa ya lista, mis zapatos, mi tenis, mi ropa para poder nadar en la piscina después y todo está listo, ¿sabe qué pasa? Yo voy al gimnasio y no hay forma que yo no llego a, a ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes, me hace fácil. Uh, pero yo tengo una rutina que me hace hacerlo. Si yo tengo, por ejemplo, los miércoles que hago el Facebook Live, lo que pasa es que todos los miércoles está destinado para que haga esa función, todo está listo, todo está preparado. De vez en cuando, como hoy, salen como desafíos, como hago, no sé, ni sé qué, qué pasó, pero dejó de, 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 de salir el audio de, de, del sistema, tuvo que reiniciarlo. A, a veces cosas pasan, pero yo tengo el tiempo bloqueado para que todos los miércoles yo salgo sin, sin falta. Uh, y si por alguna razón tengo que estar afuera, yo hago los, los, los arreglos para que como quiera se transmite como tal. Toma medida, ver cuánto tiempo de verdad uh, estás invirtiendo en hacer las cosas esenciales en tu vida que sea alineado a tu sueño. O sea, debe ser por lo regular, es una cosa, o sea, es una o dos cosas máximo de que tú puedes hacer o que tú deberías estar haciendo que va a ser la gran diferencia en tu negocio. 
Y como pista, por lo regular, son cosas que nos cuesta, que nos hace sentir incómodos, de que preferimos hacer otra cosa a cambio de ello. Y si de verdad, si, si entendemos bien cuál es la cosa, entendemos de que sabe que si yo no dedico tiempo, yo puedo pasar 8, 10, 15 horas al día ocupado y al final de todo no haga ninguna cosa. Aunque fueran cosas buenas, no fueron las cosas esenciales que iban a mover, digamos, la aguja para ese de cambio financiero que está buscando en mi negocio, en mi vida. Éxitos, te deseo lo mejor. Uh, le mando un fuerte saludo a los que están aquí uh, conectados. Uh, de igual forma, a uh, los que están conectados, si tienen alguna pregunta de algo que quisiera que fuéramos a tocar para poder ayudarles en tu negocio, por favor, nos dejen un comentario aquí. Uh, siempre estamos para poder responder las preguntas. Uh, y de igual forma, si tú hayas visto algo de valor hoy día en lo que has escuchado, por favor, le pedimos que lo comparta uh, con tus amigos y conocidos también para que puedan disfrutar de información que compartimos cada miércoles a las 8 de la noche, hora de Salvador, a las 9 hora de Perú y Colombia. Éxitos, uh, les deseo lo mejor y nos vemos en la cima.